Sie hören einen Ausschnitt aus dem Hörbuch Die Bibel, gelesen von Eugen D. Folge 734 Eugen liest euch die Leviten. Das Buch Leviticus Die Unreinheit bei Frauen Hat eine Frau Blutfluss und ist solches Blut an ihrem Körper, soll sie sieben Tage lang in der Unreinheit ihrer Regel verbleiben. Wer sie berührt, ist unrein bis zum Abend. Alles, worauf sie sich in diesem Zustand legt, ist unrein. Alles, worauf sie sich setzt, ist unrein. Wer ein Lager berührt, muss seine Kleider waschen, sich in Wasser baden und ist unrein bis zum Abend. Wer irgendeinen Gegenstand berührt, auf dem sie saß, muss seine Kleider waschen, sich in Wasser baden und ist unrein bis zum Abend. Befindet sich etwas auf dem Bett oder auf dem Gegenstand, auf dem sie saß, wird derjenige, der es berührt, unrein bis zum Abend. Schläft ein Mann mit ihr, so kommt die Unreinheit ihrer Regel auf ihn. Er wird für sieben Tage unrein. Jedes Lager, auf das er sich legt, wird unrein. Hat eine Frau mehrere Tage außerhalb der Zeit ihrer Regel einen Blutfluss oder hält ihre Regel länger an, ist sie für die ganze Dauer dieses Ausflusses im gleichen Zustand der Unreinheit wie während der Zeit ihrer Regel. Jedes Lager, auf das sie sich während der ganzen Dauer ihres Ausflusses legt, ist so wie ihr Lager, auf dem sie während ihrer Regel liegt. Jeder Gegenstand, auf den sie sich setzt, wird unrein, wie bei der Unreinheit ihrer Regel. Jeder, der diese Gegenstände berührt, wird unrein. Er muss seine Kleider waschen, sich in Wasser baden und ist unrein bis zum Abend. Ist sie von ihrem Ausfluss rein, soll sie sieben Tage zählen und dann rein sein. Am achten Tag soll sie zwei Dunkeltauben oder zwei junge Tauben nehmen und sie dem Priester zum Eingang des Offenbarungszeltes bringen. Der Priester soll die eine als Sündopfer und die andere als Bankopfer verwenden. Er soll sie vor dem Herrn wegen ihres verunreinigenden Ausflusses entzünden. Ihr sollt die Israeliten vor ihrer Unreinheit warnen, damit sie nicht in ihr sterben müssen, weil sie meine Wohnstätte in ihrer Mitte verunreinigen. Das ist das Gesetz für einen Mann, der einen Ausfluss hat für einen, den ein Samenkuss unrein gemacht hat und für die Frau in der Unreinheit ihre Frau Regel. Also für den Mann oder die Frau mit Ausfluss und den Mann, der mit einer unreinen Frau 